Yes, kama kawaida kila sekunde moja na thamani kubwa zaidi na katika maisha hatunaga muda kupoteza. Kiakili zaidi ndo msemo ambao unatamba mjini. Ukianza kwa kubofia subscribe kisha alama ya kengele unakuwa umetisha zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaya pembeni yangu hapa kushoto eh, kushoto huku kulia. Eh, kushoto kweli. Kushoto Yupo moja kati ya mtu ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye industry ya comedy lakini moja kati ya watu ambao wanasifika katika taaluma ya sheria upande wa kulia yupo mtu ambaye kwa namna moja au nyingine kwa sasa tunaweza kuzungumzia ni ubavu wake hivi ni rasmi au sio rasmi ni rasmi hiyo rasmi rasmi si mpaka iwe ipitie kwa wazazi tufahamu na pia katika misingi ya kiimani tunaopendana ni sisi kwanza lazima sisi tukitia nia ndio kitu kinakuwa kurasimishwa ni procedure za baadaye sana. Sio kwa kuna ngazi za kurasimisha mapenzi. Ikiwemo ngazi ya wazazi, ngazi hiyo ndio hiyo ngazi ya familia tuseme kuna ngazi yenu nyinyi wenyewe wapenzi kama wapenzi. Na kuna ngazi ya wanafiki pale nje ambao wanasema tu mtaachana. Kwa hiyo zipo ngazi tofauti tofauti. Lakini ambao naifahamu mimi ni ya kidini. Ya mbele za ya viongozi wa dini na rasimisha pale sasa kwamba huyu ni mke wangu halali. Hiyo ndio ambayo inafahamika zikitoka hapo basi kwa sababu wazazi pia wanakuwa tayari wameshalivia. Mpo katika ngazi gani nalipata jibu upande wa pili mpo katika ngazi ya ya, ya kwenu nyewe wenyewe ngazi ipi au ngazi ipi? Um, ngazi ya, ya wazazi tuseme si ya tayari tushakutana na wazazi. Yeah. Tayari umeshakutana na wazazi? Mm, tayari. Ilikuwaaje hiyo siku? Furai. Furai. Kila mzazi asma ina Ngoja kwanza narudi kwa kwa ilikuwa jiyo siku wana Beyonce Kwanza kwangu yukopo ni siku nzuri sana ni fry kufamiana na wazazi wake mm. Kitenge na epi alifamiana kutana na bazi ya ndugu zangu Japo nimeenda kwa wazazi wake laki bado ya ajenda kwa kwangu Ok, turudi upanda pili, unasema yu situation ilikuwa jie na wakati unampeleka mbona kimi kimi Kwanza mapenzi yetu ya kuwa kimi ya mdamrefu sana Alie ya fukua ya mapenzi na kuyalita katika metendoa kijamini ya bitoke Bada kulalamika pesa zake zimeibiwa na kataja sababu kwamba pesa mina leta kwa Beyonce Ndo mana kila mtu wakajua lakini mimi ni kuwa sitaki kila mtu wajue ya sitaki Yani kwa sababu mapenzi ni kitu private ni ya kwangu mimi ni ya kwa keye Amba watu ngeo ndakio kujua na kuridhia ni wazazi tu na familia na kitu kama ipu Lakini siu kwa mashabiki, mashabiki wa menjua kupitia komedi Na hii mashabiki wamemjua kupitia kazi zake. Kwa hiyo mapenzi ni kitu kingini kabisa ambacho ni kiko private. Ya, yeah, yalianza muda mrefu hapo. Yalianza muda mrefu lakini imekuja kujulikana baada ya Ebitoke ku kuyavumisha kwenye mitandao ya kijamii. Yeah. Lakini pia Ebitoke alivyavumisha kayavumisha yeye kwa kwa uchungu mpaka alifikia hatua ya kulia. Ukiwa kama kama mtu ambaye ni ni mlengo kwamba pesa zimeibiwa alafu kaja kula na wewe ndugu yetu kitenge hapa ulijisikiaje kauli ya Ebitoke Nijisikia vibaya na kwanza um, aliamua kufanya hivyo tu pia kunichafua na mimi Wajua hao wanafaa kazi wote Sasa akifanya kazi wote kwa hiyo mtu anafaa kazi bure alipo au Mimi naisi aliongea vile kunichafua mimi kwa sababu alikuwa hajai kutarajia au kufikiri kama kakake anaweza kuwa kwenye mahusiano na mimi hapa Ndiyo kwa sabu, ndiyo maana kama kusema kwa huyu kaiba hela kachukua hela zake Mi sifikiri na sijaaza na sijai kuwaza labda kumuambia huyu kaibe pesa za ibitoke Huyu ana pesa zake, anafaa kazi zake Hata kuna baadhi ya makampuni wanafanya kazi wote Kwani huyu alipu ya nafanya buri ya nalipu tuwa ibitoke Na ukisema kuwa hameiba Kwani huyu kakoyo ana account ya wana namba ya siri ya ibitoke Akachukue miloni mia, miloni mia ngapi bank ya u Kwa sabu uwezu kanembia ibitoke ya nakani ndani na milioni mia. Uwe ukiwa na milioni kumi unaweza kukaa nao ndani. Milioni kumi sio mia, milioni kumi tu unaweza kuiweka ndani. Ya kazi gani ikae ndani? Pesa inakaa benki na tunajua inakaa mimi na ndugu zangu, mimi mwenyewe binafsi na ndugu zangu. Ile wale ndugu zangu hata kaunti zao siwezi nikajua password zao za au namba zao za siri. Kwa nini nijue mimi na nahusiana nini na account zao? Mimi na account yangu ya bank na nao wana account zao. Kwa mimi na hisi yule anaongea vile ni hasira tu. Alichokizungumza ali Beyonce kwa mkali na mjanja ambao unaifuatilia Tiki TV siku leo tuna balance hapa tumsikie pia akituambia kitenge ukweli halisi uko wapi katika hilo. Kukweli ni kwamba mimi sija chukua pesa za ibitoki Sija iba Mimi nilikuwa na pesa zangu Tulikuwa tunafanya kazi Mimi na yeye Kiachana tunaundugu tulikuwa tunafanya kazi Na tulikuwa tuna uh, Mimi ok nilikuwa nakana pesa Baadhi ya pesa zake pesa za kampuni Zikiingia Mindo nakuwa nazo Yeye anasema ok za kwangu Emi nombo unipatie Anenda kuweka kwenye account yake ingine Ama anenda kufanya matumizi yake mingine Iyo sijui Lakini za kwangu mimi nikuwa 
nazisave naweka pembeni na watu waki wakirudi wakirifa kwenye hizi uh, youtube video ambazo ziko interview nyingi ambazo ziko youtube kwamba mimi nilikuwa nasema ibitoke anachukua pesa anapeleka kwa mlela lakini kwa sisemi pesa zangu mimi nilikuwa napeleka wapi sasa hilo swali watu ndo angeniuliza mimi pesa zangu nilikuwa nazihifadhi nilikuwa natunza ili kusudi niji nifanye vitu vikubwa ndio ambavyo kama sasa hivi ambavyo ninavifanya mimi na mpenzi wangu umemkimbia nyumbani bitoke sasa hivi sijamkimbia nyumbani ila nimeondoka nyumba mlikuwa mnakaa ilikuwa nyumba yani mlikuwa mnakaa kwa misingi ipi ya mkataba ya kukodi ya kwako au ya kwake hiyo ni private lakini tulikuwa tunakaa nyumbani kwetu mimi na yeye ya yeah. pamoja na ndugu zetu wengine yeah. Tukijaribu kuangalia kwa haraka haraka mambo ambayo yana trend sasa hivi inasemekana kwamba mmekuwa mabosi sasa hivi mnamiliki wasanii na hizo hela inasemekana pia ni sehemu ya pesa za ibitoke alafu kikubwa zaidi mmetoka nje ya mipaka ya Tanzania mmeenda kumiliki msanii ambaye yupo nje ya Tanzania ambaye angeweza kutafuta mashabiki katika nchi ambayo aliomo. Kwa nini msianzie na wasanii wa nyumbani? Hapana. Uh, pia huyo naye ni msanii wa nyumbani. Hizo <laughs> msanii wa mbali ni msanii wa nyumbani. Lakini tumeamua tuanzie chini kwa sababu wapo wasanii nitakwambia ambao pia tuna tunapanga kuwasaidia ku, ku, ku kufanya nao kazi kuwasaidia kurudisha kwenye game. Lakini wana majina. Walikuwa wana majina na still sasa bado wana majina lakini hawana mziki. Una jina lakini mziki hauna. Kwa mfano kina nani? Kwa mfano kama TID. Mm. TID ana jina sasa hivi lakini mziki hana. Kuna mtu kama Kiu Chief mm. ana jina bila mziki hana. Kuna mtu kama Dudubaya kidogo anajikongoja kongoja kama mgongo unamuuma hivi anashindwa ku move kwa sababu atakatumpe support support kubwa mno umeona support kubwa sana so yeah kuna hao lakini tungeanza na hao ingeonekana kama kwa mbona wana majina na build kitu ambacho kilichokuepo no kwa hivyo sisi tumeanza na mtu ambaye kwanza walikuwa wamjui kabisa anaitwa Patel ne HP ambaye tumemchukua kaenda zake Marekani huko akae huko kwanza refresh sisi tukiwa tuna deal na mziki wake na before ajaondoka kwa tayari amesha record nyimbo na amesha fanya video Tuki, tukirudi upande wa pili hapa ni sikie jibu kutoka kwa Beyonce kwa sababu tuna balance mambo yaweze kwenda vizuri kwanza mjanikaribisha ila nawashukuru hivyo hivyo naona hapa mnakula vitu vizuri vizuri alafu kila mmoja anakula kivyake nilitegemea upande wa pili kuona kwamba msosi ambao uko huku ungekuwa huku ambao uko huku ungekuwa huku imekuwaaje Uh, mimi napenda wali maharage sana napenda komi nimeagiza anachokipenda naye ameagiza anachokipenda unajisikiaje mpenzi wako kula chips <laughs> ndo ndo chakula cha wanaume ada <laughs> na na <laughs> unasema mwenyewe <laughs> nataka nile ugali naenda kulima na tunatumia akili atutumii nguvu bana kwa hiyo vyakula vyetu ndo kama hiyo tutoka hapa kuna mabaga mapiza maneni Fresh. Mimi siwezi kula ugali sasa hivi wa muogo mchana unatoka jasho bure. Hela ambayo ulitumia ama ambayo ulichukua ambayo Biteke anadai ni pesa yake. Kwa mfano ungeamua kuingiza katika matumizi. Kwanza sasa hivi unatumia usafiri gani? Baby atawaambia tunatumia gari moja. Natumia gari gani? Crown. Crown. Mm. Yo yo Crown imesajiliwa kwa kwa jina la nani? Silangu. Asa hiyo pesa imetoka kwa kwa Ebitoki imekuja kwa kwa imeenda kununua crown. Nunua gari hiyo hela sio pesa ya Ebitoki. Mm. Pesa yetu. Ni pesa yenu kabisa kabisa. Kabisa ndio. Meniacha mbali okay fine hiyo hela ambayo kaichukua basi kwa Ebitoki ukifikiria kwa mahesabu ya haraka haraka angeitumia kuweka mafuta kwenye crown ambayo mnaitumia. Ingekaa muda gani yani au mafuta ndani ya muda gani ingekuwa yameisha? Yaani Ebitoki alisema wewe kachukua. Mm. Hata ya dakika ya fike mimi tunatumia pesa nyingi sana kuweka mafuta gari yetu crown unajua inatumia mafuta sana mm. eh yeah, yeah. hata dakika ya fiki kweli serious fiki haya fiki wewe dakika moja kwako imekaaje yani ni miezi mingapi au ni miaka au ni siku ngapi sekunde tu ya yeah. mnaniweka njia panda lina ukweli hilo brother yeah, lina ukweli vizuri tu tuna spend pesa nyingi sana na tuna spend pesa kwa sababu tunajua kuitafuta na pia tuna spend pesa kwa sababu tunataka izaliwe. Ukiona natumia 10000, ujue nimechukua 2000 au 30000 nimeidumbukiza kwenye mzunguko. Kwa hiyo mimi nimekaa relax lakini najua kuna hela inazunguka na ikija ile kama mfano inakuja shilingi 2000, nachukua 10000 na itupa tena kwenye mzunguko, kumi mingine tunaendelea kula samaki, mbuzi, nini. Kawaida hiyo, kwa yeah. Ulizungumzia taratibu ambazo mmezifanya kuwasajili wasanii, umemtaja ya TID, umemtaja ya Q Chief, umemtaja Umemtaja Dudu Baya vile vile. Baya. Kuna yule mwingine kwa analialia kwenye mitandao yule nani? Cuboy. Nani? Cuboy. Alafu alafu umesema nani tena? Cuboy tunataka kumsaidia. Naona analialia sana kwenye mitandao. Mm. Kwao tunataka kumsaidia kama yuko tayari. Na kwanza akija aje akiwa anapiga magoti aniombe kwa sababu mimi nitakuwa kama boss wake, meneja wake. Mm. 
Mkaja anipigie magoti aniombe msamaha na muombe na bibi yangu hapa msamaha. Akituomba msamaha mimi nitamsimamia. Akija kwa sababu naona kama ana stress tutamchukua aseme anataka kwenda nchi gani kwenda ku ku refresh atoe hizo stress unaona na maisha magumu sana atuweze kumchukua msanii ambaye amechanganyikiwa changanyikiwa tukamuingiza tu studio lazima tumchagulie tum nchi ambayo atapenda kwenda akae kwa miezi ambayo yaani tutakaopenda sisi ila sasa akubaliane na masharti tutakaoomba kwa sababu tunatoa pesa na tunataka tuingize pesa tukitoa milioni milioni 100 tunataka tuingize milioni 800 milioni ngapi huko kwa akikubali mkataba wetu tutamchukua tutampeka nchi yote atakaopenda hata akipenda kwenda marekani tumemchukua tuna msanii wetu kwa marekani partnerne tumempeleka kwa ona yetu tunaweza kumpeleka huko yeye tu ila aje na kauli nzuri aniombe msamaha sio kulialia kwenye mitandao sijui kiki sijui nini analialia kwenye mitandao kiki hawezi kwa atapata interview zitaisha interview apati pesa lakini akija kwetu sisi akaniomba msamaha tunaweza kumchukua tukawa msanii mkubwa sana kwa sababu sisi tuna deal yani tunataka wasanii wawe ma, u, yani wakubwa kimataifa yani kidunia kwa nini akombe msamaha Si ana ongea ongea huko mtandao anasema sijui mimi ni mdemu wake wakati mimi sio demu wake. Lakini alichoma nguo zako za ndani? Sio zangu. Yule anatafuta kike. Kwa hiyo na atamzungumzia na anajua mimi na trend sana. Lazima anizungumzie mimi ile afu na iti ana kazi zake ambayo labda anataka kutoka. Lakini pia tuliona picha zako wewe na yeye mkikisi. Tutanisamee brother. Mm. Tulikuwa location kaka. Mm. Location ya kukisi. Asa location unajidai kama una kiss lakini am kiss ya uh, samani hapa hamna msanii angekuwa msanii angeweza labda kusema video watu tuna shoot vipi um, urafiki naye sijawahi hata kukaa naye dakika yani pale kwenye video ndo tulikaa muda mrefu yani kama masaa matano nafikiri tukiwa tuna shoot nikaondoka kwanza nilimwacha location mimi nilivomaliza shoot zangu nikaondoka zangu kwetu akikuomba msamaha alafu akakwambia bana nisamee kweli alafu ukamwambia umemsamea najua akikuomba msamaha utamsamee ni kweli anisamee nitamsamee na pia kama anataka tumsaidie ndio hivyo nimesema aombe msamaha kwanza na atafute media akutafute hata wewe afanye interview aombe msamaha na apige magoti kabisa aniombe msamaha Mm. Akikuomba msamaha alafu akakwambia bana Beyonce kile ambacho nilikiongea na kiomba basi kiendelee utafanya nini? Hasa kiendelee wakati mimi tayari niko kwenye mahusiano kaka. Turudi kwako brother. Kitenge wakati unaona trend ya ya video na clips zikitrend kwenye mitandao ya kijamii kwamba mpenzi wako tayari zinachomwa nguo zake za ndani na viatu na kila kitu. Ulijisikiaje? Mm. Sikuona mimi. Mm. Mm. Sikuingia Insta kabisa. Mimi tunakupa taarifa hizo sasa hivi unajisikiaje? Asante kwa taarifa. Mm. Asante kwa taarifa. Zimechomwa nguo za mpenzi wako za ndani, unajisikiaje? Tatanua nyingine. <laughs> Utanunulia, si ndio? Mm. Natanua nyingine. Na viatu pia pamoja na nguo nyingine vingi tu vimechomwa vyote. Kwanza huyu arudiagi viatu. Mm. Hicho cha kwanza. Mm. Na nguo hazirudi nguo. Kwa kama kachoma amemsaidia kutimiza tu wajibu wake wa kawaida. And the other thing is I, I know nothing about it bro. Mm. Mimi na concentrate na mpenzi wangu, no? Mm. Sitaki ku concentrate na vitu vingine ambavyo mimi vinanipoteza muda. Niulize una milioni mia, tuizalishe ifike 1000 tunafanyaje? Yaani ndio maswali nataka ya kibaba baba tunakaa meza tuna discuss. We discuss the issues. That is not an issue. Bring up the issue. Na in speaking of that Mimi bwana Beyonce is like sitaki kumchunguza. Ukimchunguza okay, bata hawezi kumla. Alafu huyu ni mtoto mzuri kwanza mwenyewe namuonaje. Kwa hiyo kila mtu lazima atupe uchafu wake, ujinga wake, sipi ni nini maneno upuuzi lazima wamrushie kusudi mimi nikasilike ni mwache na nikumwache ndio kitu ambacho akiwezekane. Kwa kama amefanya vile mimi nikasilike ninamwambia kabisa mimi sijaona. Sijaona. Lakini umesikia Ah, tawendo unaniambia hapa umeniletea. Kwanza wewe oh, ndio yule anavaa kama viatu makubwa makubwa ndio umeita ni kiubo ya ma viatu makubwa kubwa hiyo anavaa kama amejazwa gesi, si ndio huyo? Kwa hiyo niliona tu analia mtandao nikamwambia baby tumsaidie huyu kijana. Hiyo mimi I know nothing about himself. Sijui chochote. Katika harakati za kutaka kumsaidia tuseme mpo tayari kuwekeza kiwango gani kwa ajili ya kuhakikisha brand yake na mziki wake unafika mbali zaidi. Kwa kiwango cha pesa tulichokiweka kwa Patreon, inaweza kani tofauti na, na kiwango cha pesa takachokiweka kwa kwa Cuboy kwa sababu at the end of the day this is business na una invest na unachokuwa ule ukubwa wa wa capital ambayo unakwenda kuweka kulingana na nature ya business yenye unaenda kufanya okay the nature of the business is mu is music 
if it is music tunaangalia katika scale ipi na hisi yeye paka anafanya fujo kwa Tanzania na choma choma hizo nguo amenunua Karume ni kwamba wa Tanzania wamjue so it means huenda business yake anataka kuifanyia Tanzania kwa hiyo capital ambayo tunaenda kuiweka kwake sidhani kama itakuwa na ya patel na ambayo tumeanza nayo huko Marekani kwa sababu patel ni kweli amekwenda Marekani ku refresh lakini anataka muziki wake worldwide sasa bwana huyu mchoma nguo na hisi amelenga target, targeting people wake ni wa Tanzania kwa hiyo siwezi kusema naeka milioni 800 pale kwa mtu ambaye atakajulikana Tanzania tu unaweza kama miangavi yeah Inategemeza ni mazungumzo yangu mimi na yeye ya kibiashara. Mimi mwisho wa siku ninapata nini baada ya yeye kutoboa huku bongo? Bado hajatoboa, anahitaji msaada atoboe. Kitu gani kikubwa ambacho umekifanya baada ya kuchukua pesa ambayo unasema ni ya kwako lakini ibitoke na dai ni ya kwake? Apart from kuinvest kwenye mziki wa patri. Tofauti na hapo mimi bado na kazi zangu na zenyewe kazi zangu na zenyewe pia zinategemea kuwa na hela movement. Tumia pesa upate pesa. Hiyo ndo rule ya pesa. Yaani itumie ili upate yenyewe. Kuna watu wengi sana walikuwa wakiblame kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba mnachokifanya ni kiki. Mm. Kimekufikia? Yaani tunachokifanya ni kiki ni mziki au kiki inavyofanya comedy kiki au kiki inatoka wapi? Kiki inafanyika kwenye mahusiano, kusupport kwenye kwenye mziki pamoja na Aam. na comedy zako. Hapo nimekuelewa. Mimi na, unajua nafanya comedy? Ya? Comedy ni kuchekesha. Je, kuna mahusiano yanayochekesha? Mahusiano yenu hayajachekesha, watu wanasema ni ni, Uwe, ni kiki. Yenu mahusiano yetu sio comedy. Kwa sio part ya kazi yangu. Kwa mimi siwezi kuchukua kiki nilete kwenye kazi yangu. Cha kwanza ili uweze kuwa comedian. Rule ya kwanza dunia nzima. Ili uwe comedian you have to be funny. Funny manake uwe unachekesha bila hata kuongea. Yaani uwe unachekesha you have to be funny. It depends funny the way you walk, vile unatembea, funny vile unaongea, funny the way una deliver mistari. Kwa hiyo mimi mimi ni stand up comedian. The way hata unavyo deliver mistari, unavyoambia watu na nina nini, the way unavyo act. Unatakiwa kuwa funny the way unavyotembea, the way unavyo deliver zile jokes zako mimi ni stand up comedian. The way unavyo act na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima uwe funny hicho cha kwanza. Sasa kick nasikia tu kwa watu wanasema kwamba kufanya kick ndio utakuwa labda unafahamika nafanya nini. Sasa unaweza ukafahamika, je, yeah, unachekesha? Alafu watu wakikuchukulia waki katika mazingira serious, kwa mfano ya, mape, ya mapenzi ya mahusiano ya kifamilia ya nini serious? Kesho kwa presentia comedy hawezi kukuelewa. Tuta, tutaendelea. Kitu gani ambacho umewahi kuambiwa kikakuuma sana tangu mahusiano yako yameanza haya pamoja na kitenge? Mimi siwafuatilii watu. Afu maneno ya Instagram yanaumizi hata kidogo. Ayaniumizi kwa sababu hawanipi kula au hawaniendeshe maisha yangu. Hata wakiniambia hata wakisema sijui achana naye akufai, sasa wao wananifaa. Umewahi kupata komenti yote kutoka kwa mzazi wako kuhusiana na Kapoen? No. Mbaya. Vyovyote vile vizuri au vibaya umewahi kupata? Eh yeah, nzuri nchapata. Unaambiwa nini? Um Najua nilichoambiwa kwa hiyo ni siri yangu mimi na na bibi wangu sio lazima kila mtu asikie au sio kila kitu ambacho tunaambiwa nyumbani tuje kwenye media tuma oh mama akasema hivi mama kaa hapa. Kitu gani ambacho unakipenda zaidi kwa kitenge? Kila kitu chake nakipenda. Ambacho unakichukia? Hamna um, anachokichukia. Gharama kubwa ambayo ameweka kugaramia ukaona kabisa da kweli hapa kajitosa mwanaume ilikuwa kiwango gani katika situation gani na mlifanya kitu gani gharama kubwa um, ni hiyo ambayo tumeweka kenja katika kampuni yetu ni ametoa yani ametoa pesa nyingi sana kuwekeza yani ni kitu ambacho nampongeza yani ni mwanaume ambaye anajiamini kwa sababu kuna wanaume wengine huambia sasa hivi atoe kwa mfano milioni 500 milioni 600 uwekezwe kwenye mziki yani ni kitu ambacho um, hawaamini sasa hivi katika mziki lakini naamini ukiwa na plant ukiwa, yani kila kitu kipo au kila mtu ana bahati yake na kila mtu ana nyota yake watu wanaweza kusema sasa hivi eti mziki umeshuka au sijui nini wasanii waliopo ndio watabaki kwenye chat lakini mimi nasema no ni bidii tu na uwezo uliokuwa nao na nyota ya mtu mimi naamini msanii wetu atafanya vizuri kwa sababu tumempeleka huko mbali anajifunza vitu mbalimbali na anajifunza mziki zaidi kwa sababu huko ndo mziki upo marekani ndo mziki wenyewe ulipo mm. Endelea kula hapa. Brother, katika vitu vyote ambavyo unavifanya, yeah. kitu geni kimewe kubadilika kabisa tangu ujuane ama ukutane ama uanzishe mausiano na Beyonce? Mm, kitu ambacho kicho nifanya kubadilika ni kitu kicho badilika katika maisha angu. Cha kwanza I think of umilivu. Umongezeka. Alafu kuna ile tolerance. Kwa kwa kiswa hili sindu na semaje iyo. Na kitu kingine ni kwamba, Nilikuwa sharp 
ubongo wangu ulikuwa sharp na wise siku zote lakini sasa hivi naona imeongezeka zaidi kwa sababu kumiliki mtoto mzuri kama huyo kichwa natakiwaifanye kazi if it's money bro tengeneza hela ndio kina kisauti tu kinaniambia hapa moyoni kwamba bro make money bro yani kimwangalia huyo mimi nawaza da na shingapi mfukoni lazima hii izaliwe mara kumi zaidi ya hapa iko hivyo katika mezo kwa sababu hakuna mtu anayependa kuteseka umeweka kukutana na dm za wasanii pengine au watu mbalimbali wakiwa wana mendea mende wapo <laughs> wapo kama ngapi hivi za wasanii wako wengi sana kuna mwingine mpaka naamua kumfokea na mkolomea yani nani wewe <laughs> da wana nchongani anyways kwa sababu najua mimi nani kuna fobi mm. yes fobi alikuja kwenye dm yake akana anajaribu kumtongoza na nini nakati mimi naangalia naona naona mm. mwingine ah wengine hao siwezi kuwataja lakini kwa sababu huyo mpaka tulifikia step kwamba ah dana bro asi nini ah, unajua yeah ilikuwa hivyo ingetokea sasa kwamba mwisho siku una u, kwanza baada ya hicho kitu kufokeana uliplani kitu gani me bro i don't i don't fight over a girl bro i don't i fight over the money napigana na hiyo pesa ili huyu abaki huyu siwezi enda kupigana na mwanamume mwanangu ili huyu abaki ataenda tu lakini hiyo mwanamume mwingine akija kiasimama naye akaanza kumtongoza tongoza na nini mimi nikiona anatongozana mimi nageuka pembeni nafanya naeka mibunda sasa huyu aendi anaenda api Nafanya interview na Jumalo Kole jana akawa anazungumza kwamba mambo yenu anayajua yote kiundani mm. na atawalipua. Sasa tulipua sisi ni mabomu mambo gani ambayo anayajua kuhusu sisi. Sisi ndio tunajua mambo yake sasa ya kiundani. Tena sana sana mimi. Mpaka Jumalo Kole kuwa na mtukana ebitoke sana. Mpaka Jumalo Kole anashona nguo za kufanana na ebitoke. Mimi ya mambo yote najua. Anapenda tu kuwa kama ebitoke basi. Na hapo ndo. Yeah. Unasema? Jumalo Kole anapenda kuwa kama ebitoke na hata nguo anazoshona anashona nguo kama za ebitoke Jumalo Kole ukimkuta anaongea anaongea kama ebitoke vile vile kilafu ya kiaya na kila kitu muuliza hata wewe shoga yake anakaa naye esma atakwambia ya yeah, ndio maana chuki imeanza hapa na nichukia mpaka na mimi na baada ya kuona anampiga vita sitaki awe na urafiki na au taki awe na urafiki na awe na urafiki na ebitoke sitaki na sitaki awe na karibu na mimi wala sitaki awe na karibu na mpenzi wangu yani achana na familia yetu Unajua mambo mengi pia kuhusu yeye umesema mengine ni yapi? Bali na hiyo kushona nguo za kufanana. Yes, nataka kulipua. Alipue basi. Ah sisi sisi unaweza ukaanza tu unajua unatakiwa kujihami. Hamna mimi siwezi kuanza. Sasa najihami kwa mtu ambaye na mimi najua kwa sana mazala. Juma ana mazala hawezi kuongea chochote kuhusu sisi. Hawezi ana mazala yule. Ana Juma ndo ukimpa chips hii hawezi kunyanyua hii. Nzito. Sisi muone nimetavuna kiume. Juma hawezi nzito. Sasa mtu kama huyo anaweza kujibisana na mimi. Nafikia hata kunyanyua chips punje moja uwezi unaposhana mimi. Lakini wewe hauna mtoto kwenye kapo yako na watoto wawili. Sasa watoto wako wake wa kwangu. Si wako wake. Sasa mimi wa nini sasa kwa mfano? Mimi nikiplan kuwa na mtoto na plan kuwa na mtoto. Hivi ninavyokuambia mimi na precious wote tuko virgin ni mabikra. Hatujawahi mimi sijawahi kumgusa mtu ya jawahi kugusa. Na tunataka tu tukigusana na ile siku tulicho shaolewa. Eh tushaoa tushaoana. Alafu maisha yanaendelea. <laughs> Mkigusana tayari mshaolewa. Yeye kasha olewa huyu hapa. Ina ukweli hiyo kauli ambayo alizungumza kwamba nyie wote. Kila kitu ni kweli. Ngoja kwanza mbona unawahi jibu? Ina ukweli? Kila kitu anachoongea ni kweli. Yaani kila kitu kitenge hata akiongea akisema nini yani ni kweli. Hata akiongea cha uongo kinabadilika kwa kweli. Kweli eh ni kweli. Mm. Kitu gani ambacho hauwezi kumfanyia kabisa precious? Siwezi kumwacha. Mm. Siwezi kumwacha, siwezi kumpiga, siwezi kumtukana, siwezi kumdharau na siwezi kumpuuzia hivyo vitu hivyo siwezi kumwacha siwezi kumpiga siwezi kumtukana siwezi kumdharau na siwezi kum kumpuuzia yani ukimpuuzia msichana kwanza utompa hela ukimdharau msichana utompenda usipompenda utamwacha na ukimwacha tena tayari unajua mwasho wa siku inakwaje wanaume wengi kwenye mapenzi wao wanakoseaga wapi kumpiga mwanamke na kumwambia uongo mimi napenda ukweli kwa hata akichepuka kwambie tu baby nachepuka leo eh ongee tu mimi sitajua ninachofanya. Utafanya kitu gani? Najua ninachukua uamuzi gani. Mm. Lakini mimi sipendi uongo. Na sipendi mwanaume ambaye anapenda kufoka foka au kumpiga mwanamke sipendi mwanaume wa designer yeye. Akikwambia situation kama hiyo kwamba kuna moja mbili tatu wewe utachukua uamuzi gani? Yaani hata asiponiambia sinitajua na nikijua sinajua ninachukua uamuzi gani. Ambao si tatakiwa tufahamu. Eh, yeah, ambie nyewe mtaufahamu au mtaelewa siku hiyo ambayo nitakuwa nimeshaupata wewe kwa 
tuzungumzie kazi ambazo zinatakiwa kufuata next project baada ya kumtambulisha yule msanii pengine tutegemee au wasanii ambao umewataja watatu umemtaja TID umemtaja Q Chief pamoja Dudubaya hivi Dudubaya Dudubaya mtata lakini mmejipanga vizuri ah sasa yeye kama anataka maisha mazuri asiwe mtata sisi wenyewe tulikuwa tunahitaji maisha mazuri tukawa wapole tukashikwa mikono tukaenda na hatujaiwa na hatuwezi kuleta kiburi ujue sasa yeye kama anataka maisha mazuri asiwe mtata awe mpole tu blaza dudu awe mpole tukae chini tuzungumze basi mambo ya kawaida anaezi anataka kutengeneza pesa bana ya yeah. TID mta kwa wewe kabisa unafikiri condition mbili ambazo utampa TID utamwambia kitu gani na kitu gani asimamie kwanza ya yeah, sasa hiyo sasa ndio makubaliano unajua kila management inakuwa ina target zake kwa msanii yule anafaa kwenye kazi lakini umemsahau Chidi Benzi kwa nini Chidi hmm. Hmm. ah kusiana swala la Chidi mimi unajua napenda kwanza kuongea na watu ambao tunaweza tukakommunicate, tukawasiliana. Yaani unaongea na mtu anakuelewa mnazungumza. Sidhani kama kuna mazungumzo ambayo tunaweza tukaongea na chidi, yani akapiki, akaingiza kichwani afa akakujibu na ile jibu pale. Yaani najaribu kumfuatilia kwenye interview zake. Labda nitajaribu ila na ma, communication ni wana, inakwendaga hivi mara nyingi. Wewe fuatilia interview zake. Kwa hiyo ni brother mzuri nimeanza kumfuatilia kitambo Chidi Benz. Na katika na kwa taarifa ambayo hata naweza nikaitaja exclusively hapa na hata hiyo nyimbo naweza nikaileta mimi nishe kumtafutaga chidi alikuwa natu, anaitwa chidi benzi chuma kipindi hicho ilikuwa ni 2009 nikachukua namba kule Instagram nikamtafuta baada ya kumtafuta nikamwambia bro mimi ni producer naomba unisaidie naomba msaada nikusaidie nini nikamwambia mimi na beat nimefanya naomba nikutumie beat ukipenda bro fanyia vocal ni usinipe chochote wewe fanyia tu yeah, at least niyo kazi na wewe itanisogeza akanambia itume nikachukua biti ile nikaituma kwenye email yake na kumbuka ilikuwa ni chidibenzichuma at gmail.com something like that sikosei bro true story sikosei chidibenzichuma at gmail.com nilimtumia kule hakunijibu mpaka hivi leo sasa kuna hii miaka mitatu iliyopita kuna studio moja nilikuwaepo Morogoro inaitwa Sky Revolution na producer ni Ores iko Morogoro pale Magrofa Bima huwa napenda mara nyingi nikifikaga Morogoro nakwenda kumsalimia jamaa wangu asema ah kaa bale niachie blessings kwa nikaa kwenye kiti naacha kitu natengeneza beat siku ile nimetengeneza beat yote nimemaliza naondoka siku anampigia simu anasema bwana alipita pita chidi hapa kaikuta ile beat nimpe hapo nikikumbuka na miaka karibia 7 6 huko ni shehe kumuombaga kufanya kazi naye nikamwambia fresh mpe akae akafanya nayo hivyo kwa hiyo nyimbo ipo ndio mbanitumie kwa hiyo ni jatoka bado ina maana niliambiwa juzi chidi kwa anatoka Dodoma akapita kwenye ile studio alikuwa anatoka Dodoma anakusanya anapita studio zote ambazo shacha vinyimbo nyimbo nyimbo hizi anafika anakusanya anachukua na hizi tayari ameshaichukua nitamuuliza nani ore ile nyimbo inaitwaje amwambie chidi after then chidi mwenyewe akilikuwa akisikiliza atajua nani amefanya ile ngoma na baada hapo utamdai wala kumlipisha chochote ah hapana chidi ni bro mimi si nimekwambia nimetafuta miaka mingapi iliyopita siwezi kumlipisha yani kwangu mimi ni blessings mzee Tunarudi upande wa pili hapa watu wengi wanakupongeza sasa hivi kwamba Beyonce kabadilika Beyonce tulikuwa tunamtukana sasa hivi tunampenda hizo comment unazi unazichukuliaje ama uli mara ya kwanza ulianza kuzipokea vipi Nilifurahi na pia unajua unavojiweka na watu wanachukulia hivyo hivyo kwa sababu sasa hivi nafurahi na sababu wale ambao wamenijibu vizuri ndio mashabiki zangu kwa hiyo naamini ndio mashabiki zangu ambao nawatengeneza watanisupport kwa kuanzia hapa au kuanzia mwanzo mpaka mpaka mwisho yani. Kumbuka pia hata wanaokujibu vibaya ni mashabiki wanataka ubadilike vile vile. Ni kweli naamini eh hata anayekujibu vibaya ni vile yani ni vile wanavyo yani sijui ni kuna jinsi wanataka uwe. Na ukiwa vile sidhani kama watakutukana tena. Kwa hiyo mimi naamini sasa hivi niko poa sidhani kama nitakutana nda, na matusi tena kama mwanzo. Unakutana na Ebitoke sasa hivi. Unafikiri kitu gani kitatokea? Mm, sikweli sijui. Hamna mm. kitakachotokea sasa hivi. Uta uta utazungumza naye kitu gani akwambia wewe kwenye kwenye comments tunaona matukanana sometimes. Wewe umeniibia pesa zangu, umeiba si kaka yangu sio vitu gani kama hivyo. Mm. Ukibisikia vyote vile pale alafu live unafikiri jibu la kwanza utakalotoa litakuwa jibu gani? Kwa sababu kwenye comments zako pia kwenye caption wao ukai kimi? kwanza tukikutana live hawezi kusema kuhusu pesa kwa sababu pesa ni uongo labda kuna baadhi ya vitu ambavyo ataongea mimi atakachoongea mimi nitamwambia tu yeye yeah, atulie tushakuwa kama ndugu kwa sababu mimi ni wifi yake mambo mengine yaendelee kwani mimi na, na madhara gani kwake kwa sababu mimi nimependwa na kaka yake na mimi nimempenda kaka yake lazima na yeye anipende pia na wazazi wake washanipenda yeye ni nani asinipende atakiwa akubaliane na hali tuwe tu marafiki ameshaprove kwa mimi 
kwenye mahusiano na mlela kwa nini sasa tuendelee na ugomvi mimi mi ugomvi naye sina ninachoomba ninachoamini itafikia sehemu tutakuwa sawa na tutaanza tutafanya hata kazi wote kwa sababu tuko kwenye industry wote wengine unakikumbuka kwa Yusuf Mlela unakikumbuka zaidi Sikumbuki kitu kwa sababu Yusuf Mlela anafanya naye kazi mpaka sasa hivi. Kuna baadhi ya kazi ambazo tumefanya na nyingine hatujamaliza lakini tunaendelea kufanya. Sima corona ndio imetufanya. Yaani ugonjwa ndio umefaa tukasimamisha baadhi ya kazi. Kwa Tanzania kwa sasa hivi wengi wanasema mrembo mpya mjini anaeshika namba moja kwa kutrendi na kupendwa ni Beyonce wa Buza. Ushafikiria kufanya kitu chochote kuhusu Buza? Ya yeah, yeah. ah ni natamani sana. Na na Um, kule natamani niende baadhi kama kuna vituo vya tutatima ni nitembelee kuna mamalishe labda ni watembelee um, ni wasaidie yani chochote nitakuwa nacho mimi niwasaidie pia ningewish sana nitembelee buza ni niende ni, ni hata kuanzia asubuhi nikae mpaka usiku nitembe kwa sababu sijai kufika kabisa buza hata mwanzo naanza kuitwa Beyonce wa buza kiukweli buza ilikopo ni ni sio ni sema ni mji yani ni neno la yani ni neno geni sijui ni sema ilikuwa ni neno geni au ni sema ambapo ndo na mara ya kwanza naisikia nilisikia kwenye mtandao mpaka nikaja kumuuliza mtu ndo akaniambia buza eh hey, kuna sema inaitwa buza sijui ipo uwanja wa ndege sijui na nitemeke tuelewe lakini na wish sana niende Um, na nikienda kule niwahi kwenda chochote nitakuwa nacho niwasaidie niende baadhi ya, ya vituo ya tema niende kwa mama wa mama sio mama tilia labda niwasaidie vitu vitu kama hivyo hivi mlikuwa mna, mna, mna ampatani kabisa we pamoja na, na kitenge hapa alikutukana sana kibionsi cha buza na vitu vingine kama hivyo mpaka mahusiano yanakuja kuanza napenda kujua ile starting point ile ilikuwaje Hmm, this is ani kama nili huyu alinitukana mimi sikumbuki kama yeye alinitukana. Mimi nakumbuka tu every token ndo alikuwa aleta mzozo pale nini if huyu alikopo sana anaongea na mlela sio mimi. Alikuita kibionsi cha buzo na kumbuka situation ni brother. Yes, kumbuki. Kumbuki kabisa. Yaani ndio wewe unaniambia hapa. Haujawahi hata kumuongelea vibaya hata siku moja unataka kutudanganya mbele ya kamera kumbukumbu zipo. Mm. Eh mimi mwenyewe mgeni maana niki edit hicho kipande nikikate nikeke mbele ya hii sehemu ambayo unajibu. Wewe unaenda ku edit utakuwa una edit mara ya 6 au 7. Kwa sababu hicho chenyewe kitakuwa kimeeditiwa hivyo. Mbona mpaka wewe una uwezo ku edit na maana kuna wengine washa edit. Yaani nakata kipande ambacho ulizungumzie vibaya na ukakiweka. Alafu nakiweka vile vile. Namna bwana. Alafu hmm. binadamu sikiweke ama nikiacha. Binadamu ana kawaida maana ya hasira akiwa na hasira anaweza kaongea chochote na nini na vitu kama hivyo. Hmm. Yeah. Kwa maana hiyo nikiache tu nisikiweke. Vita nayoendelea mpaka nimeambiwa mimi nimeibaila kwa sababu ugomvi wa watu wawili. Okay, fine turudi kwenye starting point mlipoanzia. Mm. Mahusiano yalianzaje? Mahusiano yalianza muda mrefu hata kabla ya yule ugomvi. Mimi ndo nilikuwa najaribu kuleta ukaribu sana na na pressures. Ukaribu nikijaribu kumu approach hivi na hivi unaona mpaka mwisho wa siku akawa anaonesha ananielewa lakini akaja akabadilika aka, aka, aka ghafla mimi nikahisi kuna mtu anamtia ujinga. Later on ukaja ngagundua mbona ana ukaribu sana na mlela? Basi ndio ikanipa mimi asila kwa sababu mlela alikuwa tayari ana date na dada yangu hapo the same, same, same time namkuta ndio analeta ukaribu na 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 na, na, na crush wangu. Kwa mimi kai imeniuma sana. Kwa nauna jamaa mbona kama ana, anataka kula kuku na mayai wake, unaona? Kwa mwisho wa siku ndio kikatokea kilichotokea lakini later one kaja nikaambiwa kwamba huyu hakuwa na date na mlela. Kwa tuna urafiki wa karibu. Kabla ya kuwa na mahusiano naye hujawahi kuwa na mahusiano mengine? Ah bwana wewe inshaakwambia mpaka leo sije kumgusa mtu mimi ah, sio kumgusa mahusiano tu ya kawaida kwa sababu wewe hapa pia hujamgusa vile vile bado bado na simgusi mpaka tuoane hata yeye mwenyewe hajaiguswa hapo kwa hiyo mimi before sikuwahi kuwa na mahusiano labda ile mahusiano utoto utoto wake shule shule eh mambo ya afu mnaogopa na kutongozana na nini mimi nimeelelewa katika katika misingi ya mazingira ambayo yako hivi straight forward bro yani mimi nilikuwa nafuatwa na, na wasichana mpaka naenda kushtaki nyumbani kuna uhakika gani hajawahi kuguswa mimi na uhakika Yaani umetumia vipimo gani au vigezo gani? Sababu za kibiolojia ambazo unazijua mimi na kuna sababu nyingine tu theoretical sababu za nje. Tu tu tu, tu, tu share basi pamoja ili na sisi wengine tuweze kujua vile vile. Dikla anakuwa na vitabia fulani hivi yani vile vitabia fulani yani vile. Ah wewe ni vitaji alafu mwanze kumfatafata. Tumfuate tu yani watu wengine watu wengine watatumia hizo mbinu pale wakali na wajanja wangu watatumia hizo mbinu kuwajua pia watu ambao wanaongopa vile vile. Kwa mfano nikisema mbinu moja ya kuweza kumjua mtoto Bikra au sio Bikra labda 
mtekenye so atakuja milioni ma milioni ya watu kuja kumtekenya hata mtekenya huyu atatekenya mabibi zao yani kutekenya basi wakawatekenya mabibi zao basi tumemaliza hiyo imeisha hiyo hiyo ni ya kwanza ya pili ah bwana hizo zote zinatosha afu mahusiano yetu zimtwachie sisi lakini jamani nini mbona watu wa walali na haya mahusiano rafiki yangu yani wawili mimi sisi ndio tumekula raha sio raha ya mtu mwingine kwa nini sisi mtu support kwenye kazi zetu ah bana bro sisi tunamsanii tunamsimamia mtu muongelee huyo mbona mbona unacheka sana kitu gani ambacho kina kufresh Ana yazungumza ni kweli kwamba huwa akikutekenya unajisikiaje? Nisha kombekea kitu anachongeni. Kila kitu anachongeni kweli? Eh, akikutekenya unajisikiaje? Ah ah, usiwaambie bana. Sijui. Au huwa unafanya kitu gani? Yaani kwa sababu mtu akitekenya lazima acheke. Eh, ni kucheka kama hivi basi. Hivyo tu. Na utekenya wapi? Tuachane na maswala kitu gani cha mwisho pengine ungependa tukizungumzie? Tuijenge nchi. Mm. Watu support kwenye kazi zetu. Mm. Bas, na hiyo msupport kwenye shughuli zake na msupport msanii wetu Patel na HP. Nyimbo yake inaitwa Show Me. Waende YouTube wakaangalie. Mimi nitaendelea kufanya comedy siku zote kama hivi ninavyoendelea kufanya sababu ni still naendelea ku post na na mikataba na watu. Tayari wana post katika platform zao baada ya kununua kutoka kununua content kutoka kwetu. Bas maisha tu yanaendelea. Lakini kuhusiana na mahusiano yetu watu wache nayo ni ya kwetu bana. Tumalizie kujua mahusiano yako pamoja na Ebitoke na Mlela yamekaje kwa sasa? Mimi labda niongelee mahusiano yangu na Ebitoke. Mm. Mahusiano yangu na Ebitoke sisi ni ndugu na tutaendelea kuwa ndugu. Hapo watu wasitugombanishe. Mm. Eh aliyotokea yametokea tutajua si wenyewe tuna sauti vipi. Mm. Bas. Mahusiano na Mlela? Mimi na mahusiano na Mlela. Mimi. Una nini na Mlela? Mimi na mahusiano na Mlela sasa ndio nayasikia kutoka kwa kwa mahusiano yangu. Mahusiano sio ya kimapenzi yeah. kuna mahusiano tofauti ya kirafiki, ya kikazi, ya kindugu. Wewe uko nini unakataa mahusiano yoyote? Yaongelea kimapenzi kwa sababu najua mimi na Mlela mahusiano haya hayawezi kuwepo. Labda Juma Lokole na watu wengine. Ya hiyo labda hiyo. Una, una mahusiano na Juma Lokole? Ndio nataka niseme mfano. Hata huyu Juma Lokole mahusiano naye naye sina. Mm. Lakini anaweza akaa na Juma Lokole na watu wengine lakini sio na Mlela. Watajua wao wenyewe. Lakini in short kwamba Ebi ni mdogo wangu natendea kwa mdogo wangu na hatuwezi kugombana miaka mia tusisemeshane na nini ya hiyo tokea ni mambo yetu tuwe nye ata Kosa gani kubwa mwe kumfanyia Beyonce? Kosa ambalo kubwa ni mwe kumfanyia Beyonce na isi kama si mtendei haki Beyonce atakiwa ni mpe milioni kama elofu moja miatano hivi ambazo mpaka saibado sija mpa kwa sababu kuna Bilioni moja point five Yes, yeah Yeni isi kwangu ni kosa mtoto mzuri kama huyu umpi hela nyingi kama hiyo bro wewe si muwaji. Kwenda kwa nitafute pesa ya kutosha kuso DJ ni mkabizi ndio kosa. Lakini otherwise hajawahi kunikosea. Na hajawahi na sidhani kama ataweza kunikosea. Sababu yote hata nikimfumania bro. Mm. Naingia chumbani na mkuta yule pale. Amelala yuko na mtu. Nitamwomba msamaha. Sorry baby, akakusumbua bro. Sorry, naenda nyumbani na tangulia nyumbani. Sau chaji yangu nayo au iko Ah chaja nimeacha nyumbani basi saa uwai basi mimi naku eh akija nyumbani ambia so, najifanya kama sijaona kitu maisha ndio yako hivyo Kuna moyo huo ukimfumania mpenzi wako Sasa so, ukwani unaweza swali lake mimi niweze ba Ando hilo kwamba yani yeye yeah, akasema akikufumania anaweza kukusamea na kukuacha kabisa akwambia mimi natangulia nyumbani bwana utanikuta wewe ukimfumania uta utafanya uta kitu gani kia mtu na moyo wake yeye anasema hivyo lakini mimi naweza niseweze kuvumilia kumuona mwanamke mwingine hapo kitandani na naye yeye siwezi Asante wakali na wajanja wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa interview hii niseme asante zaidi nikukumbushe tu kila sekunde moja na thamani kubwa zaidi yapo mengi ya kupiga story ama kuyazungumzia kuhusiana na kapo hii tutakuja kumalizia next time ni sikuchukulie muda wako mwingi lakini pia wana project kama hivyo support pia wasani wao support kazi zao Beyonce official kazi yako ni ipi bwana um, modeling mm. yes sawa official kazi yake ndio hiyo na pia manager wa msanii kama vile ambavyo wamezungumza katika kampuni yao nikutakia wakati mwema have a nice time bye bye kwa sasa